ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് യു എ ഇ ടാക്സ് ഏജൻറ്റ് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം താങ്കൾ യു എ ഇയിലെ ഓണർപ്പനിയോർ ആണെങ്കിൽ വി എ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യു എ ഇയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കമ്പനികളും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി വി എ ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വാറ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ താങ്കൾ തീർച്ചയായും ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം അഥവാ താങ്കൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തതിൻ്റെ ആ ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരുപത് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകം എഫ് ടി എയിൽ വാറ്റ് ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് താങ്കൾ ഈ ഇരുപത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനകം അഥവാ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇരുപത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനകം ഡീ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പതിനായിരം ദിർഹം പിഴ വരാവുന്നതാണ് ചിലരെങ്കിലും ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ പോലും ചെയ്യാതെ ഉപേക്ഷ വരുത്തുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പതിനായിരം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് പുറമേ അവർ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വാറ്റ് റിട്ടേണിനും അഡീഷണൽ പെനാൽറ്റി വരുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എഫ് ടി എയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഓരോ വാറ്റ് പിരീഡിനും ആദ്യ തവണ ആയിരവും പിന്നീട് ഓരോ തവണയും രണ്ടായിരം ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തപ്പെടും ലൈസൻസ് ക്യാൻസലായി എന്ന ധാരണയിൽ താങ്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എഫ് ടി ഐയുടെ ഫയലിൽ താങ്കളുടെ കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഓപ്പണാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഓരോ വാറ്റ് റിട്ടേണിനും താങ്കളുടെ മേൽ പിഴ ചുമത്തപ്പെടും എന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി ഓരോ വാറ്റ് റിട്ടേൺ സമയത്തും വരികയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ പോവാതെ വരുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് വലിയ ഒരു എമൗണ്ടായി മാറി താങ്കൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ എഫ് ടി എ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതിനുശേഷം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ആകുന്നത് വരെ നാം വാറ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലരും ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത് വരെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പെനാൽറ്റി വേറെയും വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫ് ടി എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത് വരെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമായ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് താങ്കളുടെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ വിറ്റുവരവും ഇമ്പോർട്ടും ചേർന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൃഹത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അല്ലാതെ ജനുവരി മുതലുള്ള ഡിസംബർ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസമല്ല അതായത് ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവാണ് നാം കണക്കാക്കേണ്ടത് ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ താങ്കളുടെ വിറ്റുവരവും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൃഹംസിനേക്കാൾ കുറവാവുകയും എന്നാൽ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന താങ്കളുടെ വിറ്റുവരവ് സെയിൽസും ഇമ്പോർട്ടും ചേർത്താലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൃഹംസ് വരില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റുള്ള സെയിലും സീറോ റേറ്റഡും അഥവാ എക്സ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടും കൂട്ടിയാലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൃഹംസിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട
നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഥവാ വാറ്റ് ബാധകമാകുന്ന ചിലവുകൾ സാലറിയിൽ വാറ്റ് ബാധകമല്ല എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സാലറി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് സാലറി അല്ലാത്ത വാറ്റ് ബാധകമായ എക്സ്പെൻസുകളുടെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കണക്ക് നോക്കുക അങ്ങനെ വാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ വാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് വാറ്റ് ബാധകമായ എക്സ്പെൻസുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തെ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി ചേർത്താലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വാറ്റ് ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സെയിൽസും ഇമ്പോർട്ടും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ വാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലിടക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ താങ്കൾ നിർബന്ധമായും അടുത്ത ഇരുപത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനകം എഫ് ടി ഐയിൽ വാറ്റ് ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം പല കമ്പനികളും ഇവിടെ വിസ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻവെസ്റ്റർ വിസ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു സാങ്കേതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി കമ്പനി നിലനിർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഉപേക്ഷ വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ ഒത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് എഫ് ടി ഐയിൽ നിന്നും ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങേണ്ടതാണ് ഡീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചാൽ താങ്കളുടെ കമ്പനിക്ക് പെനാൽറ്റിയോ ടാക്സോ അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡീ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഡീ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെ അതിൻ്റെ സമയപരിധിക്കകത്ത് തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു യു എ ഇയിലെ വി എ ടി കമ്പനി ലോമയെ ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്സിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ ബൈ